Kamusta mga kamay? Pasensya na ako ngayon lang ulit tayo mag-uusap-usap. So, babawi ako sa inyo ngayon dahil sa video natin na to, magbibigay ako ng tips kung paano ba magkaroon ng sarili nating art style. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating tutorials. Simulan na natin. Siyempre, kailangan muna natin pag-aralan yung basics. Pinaka-importante yan. Bago natin gustuhin na magkaroon ng sarili nating art style, dapat kabisado mo rin yung mga materials na ginagamit mo. Pag na-master na natin yung basics, madali nang subukan lahat ng maisipan natin na idea. Maglalaan ka lang talaga ng mahaba-habang oras para dito, pero worth it naman. Dahil parte naman to ng improvements natin. So ako nag-practice ako kung paano mag-shading gamit yung iba't ibang grade ng graphite. Kung paano i-apply yung charcoal powder gamit ang brush. At kung paano makapag-drawing ng mga accurate na proportion. Depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong pag-aralan na medium. So malaking tulong to sa paghahanap natin ng sarili nating art style. Pangalawa, so lahat naman tayo ay may mga tinitingala at iniidolong tao pagdating sa mundo ng art. At malamang ay ginagaya na din natin sila ngayon. Okay lang yun, wala naman masama dun. Pero hindi mo pa rin masasabi na may sarili kang art style kung kukopyahin mo lang to lahat sa isang tao. So paano nga ba magkakaroon ng idea galing sa mga idol natin? Simple lang, kumopya ka sa maraming artist, hindi sa isang tao lang. Pagtagpitagpiin mo lang lahat ng makukuha mong idea sa bawat isa sa kanila. At dahil dito ay makakaisip ka ng something unique. Isang bagay na pwede mong subukan na wala pang nakakagawa. Base sa experience ko, nag-observe ako sa bawat artist na hinahangaan ko. Isa-isa ko silang ginaya, so pumili lang ako ng isang pinakaswak sa gusto ko. At dinagdag ko lang ng konti yung style ng ibang ginaya ko. Kaya nakabuo ako ng sarili kong identity pagdating sa pagpo-portrait. Nasa tingin ko ay marami na rin na influensya ang mga aspiring artist ngayon. Sunod ay challenge mo yung sarili mo na lumabas sa comfort zone mo. Huwag tayong matakot na sububok ng ibang teknik dahil dito natin malalaman kung saan tayo magaling. Push mo yung sarili mo sa limitasyon. Subukan mong mag-drawing sa kaliwat ka ng kamay mo. Mag-drawing ka ng mabagal, mag-drawing ka ng mabilis, mag-drawing ka ng maliit, mag-drawing ka ng malaki. Lahat ng may isip mo subukan mo. Dito natin matatagpuan kung ano sa tingin natin yung kakaiba na pwede nating maging sariling art style. Pang-apat natin, tanggalin natin minsan yung pagiging seryoso at itry natin na laro-laro inyong pagdodrawing. Enjoyin mo kung ano lang yung magagawa ng kamay mo. Minsan interesting din talaga yung kakalabasan nito at malay mo dito mo madiscover yung mga pwede mo pang idagdag sa skills mo. Panghuli, walang iba kundi walang katapusang practice. Ito yung pinakakailangan para magawa yung unang apat na sinabi ko. Kung tatamad-damad tayo, wala tayong mapapala. Hindi ka mag improve kung gusto mo lang mag improve Dapat gawin mo. Kahit makabuo tayo sa isip natin ng isang idea, kung hindi naman natin ito pagtutuunan ng oras, mabagal pa rin yung improvements natin. Practice, practice, practice. Yan ang pinaka-importante. Hindi sapat yung araw, linggo o buwan. Ang kailangan mo ay taon. Ilang taon na experience. Sa huli, magpapasalamat ka na lang sa sarili mo na ginawa mo lahat to. So, yan lang mga kamay. Sana nakatulong sa inyo yung mga binahagi ko ngayon. I-comment nyo lang sa ibaba kung meron pa akong hindi nasabing teknik para makakuha ng sariling art style. At babasahin natin yan lahat. Salamat sa panonood mga kamay. Huwag kalimutan na i-like at i-share yung mga video natin bilang suporta.